。七叔，原来你在这儿。哦，怎么了？嗯，我是来道歉的。白天的时候你已经说过了，但是我知道不是你做的。啊？哦，我自己都不知道是不是我做的，你怎么知道？宋延七，如果是你修改小说，从一开始的时候就会一模一样，而不是循序渐进。真的是什么意思？这是付星星给我做的调色盘对比，从一开始，它只是很小的一部分，到后面越来越多，它在试探，或者，在伪装成我抄袭，从开始的小心翼翼，再到后来越来越大胆。这明显是蓄谋已久，故意针对啊！难道真不是我穿越改编的小说，而是巧合？不管怎么样，这件事情因我而起，我立马澄清。不用了。我也是当事人，作为当事人去澄清，不是理所应当的吗？没什么理所当然。宋燕七，你记住，如果不是你做的，就不要承认，否则的话，你会后悔。七叔，我发现你拒绝认这一套，真的一点都不拖泥带水。不过可惜了，我天生五零二体质，你想甩我，哎，甩不掉。你别着急着拒绝啊，这件事既然是我的责任，我一定负责到底。你想怎么负责？其实也没想好。你想怎么做，我一定全力配合。要是拒绝的话，撤回。付星星明天早上会来找我，然后我们商量如何处理。我一定及时赶到。谢谢。我知道了。我想，我先承认一件事：同人文作者是我。是你？不是老季，所以你早就知道了是吧？啊，你还找什么黑客啊？真的，什么黑客？黑的电脑，改的小说，那黑客啊，那要是你，这不就对上了吗？难怪人单行说 IP 地址在他家附近，你们不正好隔一条马路吗？什么 IP 地址？所以黑他电脑的人 IP 地址在我家附近。不是你的，那为什么你的同人文内容在他小说里面呢？巧合。那还不简单吗？现在不就是世界危机变成家庭矛盾？那不就是床头吵，床尾和的事儿了吗？这怎么就扯上那事儿？这顶多算内部误会，我管他是内部误会还是家庭矛盾。你们俩确定这事儿不是小七干的？应该不是他。真的？我觉得吧，他那智商跟你也差不多，怎么可能黑得了老纪电脑啊？陆奇宇，你侮辱他可以，怎么能侮辱我？你俩这默契，绝了！说正事。刚才老板给我打电话说，先让技术避避风头。好，我同意。那怎么行？你如果停更，不就是让外面人默认这件事情吗？本来抄袭这件事就不存在，澄清一下不就行了？对啊，老季，咱们赶紧发个澄清声明吧。行行，你跟我过来，我有话跟你说。小七，如果这个同人文作者不是你，我会立马请他帮助出面澄清。可是这个人是你，我不希望你参与其中。为什么？你知不知道，如果你出面澄清了？网友们会怎么想？如果他们相信技术，他们会说，你是为了出名自导自演了这一切，到时候所有网络暴力都会指向你。星星，这件事是因我而起，不管中间有没有黑客，他起因都是我
，我不可能看着他被人冤枉，默不作声吧？可你会赔上你平静的生活，至少，你会有很长一段时间都无法上网。不就是断网吗？就当戒网瘾啦。我希望你考虑清楚。星星，如果世界上每一个人都权衡利弊再去做某件事，那太冷漠了。知道我不是这样的人。走吧。澄清声明这件事是我自己写，还是你们公司帮我出一个？技术老师，我会发声明澄清这件事，而且同仁我不会再写。这件事情过去之后，还恳请技术老师继续跟我们公司合作。宋艳七，我允许你过来，但不代表我允许你插手。整件事情我都不希望把它牵扯其中。如果解决问题的办法是需要我承认抄袭，我承认。反正，在这件事情发生之前，我就已经准备停更封闭了。停更封闭？为什么？是因为我同人文吗？以后不会再写的。与你无关。技术老师，技术。嗯、我是你忠实读者吗？我能从你写的文字中感受到力量，可我也希望我能对生活有向往，爱情有憧憬，而不是一味的认命。苏元七，你记住，如果不是你做的，就不要承认，否则你会后悔。技术，技术，如果跟我没有关系。你怎么会封闭停更呢？出来说去，你就是胆子小，你害怕说出来没人相信。但是你不把真相告诉大家，别人怎么会信？你又怎么去说服大家相信你呢？说了就会有人相信吗？大多数人都会想要选择他想相信的去相信，听见他想听到的。可真相就掌握在少数人那儿啊！大多数人愿意相信谎言，那又怎么了？因为少胜多的事还少吗？你相信我，我自己惹的事情，我绝对会负责到底。本人是灿若繁星之影帝瑶谈恋爱同人文作者，郑重声明，作为技术大大的忠实粉丝，我相信他并未抄袭我的小说，其中一定另有隐情。后续我会配合网站积极调查，还原真相。记住了新小说成绩不如以往，好多读者都气我了。自导自演一波，估计点击率就上去了。笑死啊！第一次看见被抄袭者这么积极主动澄清的，还是站在抄袭者这边。我就说技术大大怎么可能抄袭呢？想一定是这个小偷米想自导自演。楼上的说话讲点道理行不行？不喜欢可以不看啊。大家都说了没有抄袭，这就是现实。原因，不看就不知道他们怎么说的。你这是逃避现实。就允许你做缩头乌龟，不允许我过滤垃圾啊！喂，谢老兄弟，证据找到了。对，我马上发你。好。喂，情况查清楚了，我马上把证据发给你。麻烦您先用官方账号发条声明，说明有黑客黑进了系统，改了小说，技术并未抄袭。啊，对了，记得备注，也不是同人文作者的自导自演。稍后官方会贴出证据。我得跟小七说一声。喂，星星，证据已经找到了，我已经通知官博发了声明，你赶紧看。好，我看，我看。找到证据，你看我就是说吧，只要说了有人，肯定有人信的。网络小说中毒，中毒患者实锤，可怜技术大多受不白之冤。喜欢技术好几年了，我就说他一定不是这样的人。你看，这下相信我说的吧？啊？既然问题已经解决了，那你就不必跟着我了。
这事情都解决了，怎么还不开心呢？宋元熙呢？他出外醒了，还没回来。他回来，让他来我办公室。夏总，我回来了。不，你这一天都跑哪儿去了？办公室都找不着你人。我去帮金叔老师解决抄袭事件了。我说没说过，灿若繁星涉嫌抄袭。放弃这个项目吧，各位，公司已经决定啊，将两个项目组合并，安静风流，贾总，你们两个将上一个项目的后续工作完成后，加入到新的项目组当中，行不行？马上跟平台过会，过会之后，公司立即启动新的项目。好，我会抓紧时间的，贾总，为什么要放弃？这件事情已经澄清了，澄清又如何？我不管真假。这件事已经成为了这个项目不可控的风险因素，你收拾一下，前面接手的项目，我会尽快完结手上项目，交给安静他们的。建筑系抄袭，没影响。就知道是这种结局，毕竟技术给网站带了不少收入啊！傻子都知道，网站肯定要保它，暂停更新能有多大影响？听知识人士透露，技术现实生活中就是抄袭惯犯，大学的时候还被开除了呢。技术，你真的抄袭了我的设计和论文？说来说去，你就是胆子小，很害怕说出来没人相信。但是你不把真相告诉大家，人家怎么会信？你又怎么去说服大家相信你呢？说了就会有人相信吗？大多数人都会想要选择他想相信的去相信，听见他想听到的。可真相就掌握在少数人那儿啊！大多数人愿意相信谎言，那又怎么了？以少胜多是还少吗？找到证据，你看我就是说吧，只要说了有人，肯定有人信的。你来找我是有什么事吗？我在网上看到你的消息，有点担心你，我就过来看看。林清妙，他不是一口咬定技术抄袭吗？他来干嘛？啊，我没事，你回吧。技术，我就这么惹人厌吗？啊，我。
我只是觉得我们没有必要再联系了。你还在恨我，对吧？当年的事情，一切起因都在我。如果不是我拿了你的东西，你也不会有口说不清。我并不在乎这件事。如果你是因为这件事来找我的话，那就不用再提了。季树，其实我一直都没有放下过。我知道，当年是我的问题。我向你道歉。什么人呢？背里说坏话，表面装无辜。季叔，你千万别辜负我对你的信任。过去的事就让它过去吧。那，那宋元七呢？我看你跟他关系不一般，之前你是不是还打算把版权签给他？呃，我，我们只是工作上有来往。你犹豫了，但你知不知道？小说抄袭事件曝光后，他立刻就放弃。你看吧，大家都很现实。林千妙，你什么时候变成这样，开始在背后一人长短？我告诉你，他没有放弃，是我改变主意拒绝了他。好了，没什么事，我就回去了。你别着急，他应该马上就到了。你看，说曹操，曹操到。来了，哎，快进来，快进来。我把老弟查资料了，这么晚叫我过来干嘛？坐坐坐。老卢，今天我听林清妙说，技术大学就经历过抄袭事件。你怎么认识林清妙的？我们是同事。还真是全家路上。当年就是因为他，老纪当年的设计、论文原稿、备份全丢了。后来陷入抄袭事件，无法自证，就业了。毕业这么严重？当年的事我也还有印象。小七，你不记得了？你当时还被辅导员叫走了，好像就因为这事儿。这事儿还有我？对啊。所以，我真参与过了。你不记得了？我一直以为你见到季叔后，你俩已经说过这件事儿了呢。完全没印象，这到底怎么回事？这林清妙不是他前女友吗？为什么要这么做？这事儿说来话长啊。林清妙是老纪大学时期的女朋友，我们仨高中就是同学，她一直喜欢老纪，追了他很久，两个人才在一起。可老纪那时候孤僻，做什么事都不会想太多，根本不知道单航喜欢林清妙，答应了林清妙做男朋友，两个人照常相处。可林清妙不是啊，她那段时间特别没有安全感。一旦被忽略，就会想尽各种办法提升存在感。好好看书。我无聊嘛，别人都说图书馆是约会圣地，我看才不是，明明是你们书呆子的圣地。无聊的话，找点室友陪你出去啊，或者去看电影也行。你不陪我吗？别人都有男朋友陪的。我不陪了，我还要做设计呢。设计设计，你每天都是设计。你每天都跟我在一起，不烦我吗？为什么不找一个新鲜的人陪你做新鲜的事，不是会更有趣吗？好，巨有趣技术以为是他拿走了东西，结果林清妙不接电话，不见人。可他不知道的是，老纪那段时间有一个论文和设计，那关乎到老纪能不能保研，他天天泡在图书馆里，就是为了尽快完成设计。
，他本来想找个时间跟林青妙说清楚，可是林青妙赌气，他发现单航喜欢他，青妙就利用单航让老吉吃醋。给你带个包子，谢谢。什么？你爱吃的肉的牛肉的？你怎么知道喜欢吃牛肉？可是老气，也没意识到他的意图。那段时间，老纪忙于找他丢掉的设计，发现找不到，就搞了一份。到完成之后，他意识到忽略了林青妙。本来想找他道歉，可是没过两天就传出来抄袭的事儿。你说这论文没发表还好，可他偏偏就已经发表了。另一篇高度相似的论文，限于他一周之前发表，是我们专业另一个教授带着其他学生做的。其他学生是林清妙？不是，是单航。他说他早就开始做了，还有。完整记录过程的 U 盘，可那 U 盘明明跟老纪丢了一模一样啊！他偏偏说是他的，还说他有人证。那人证该不会是我吧？等等，我想想。老师，你找我？进来，找你有点事儿。你看看这两样东西，你可认识吗？哦，我在图书馆捡到过类似的。你还记得找东西的人是谁吗？谁？哦，他，我记得。那 U 盘里的内容你看过吗？没事了，你先回去吧。嗯，那我先走了。啊。你们都说在图书馆丢的这两样东西，现在捡到东西的人已经找到了。还有什么要说的吗？老师，你可以打开 U 盘看一下里面的日期，里面每一份论文资料我都标注了日期，而且是加密文件，里面的日期和内容只能我修改。最早的时间应该是2017年11月7日。盛豪，你还记得文件时间吗？ 17年10月15日。你自己过来看吧。怎么会？那你来输入密码修改一下，看对吗？怎么会这样你现在还有什么要说的，季寿？你知道老师一向很看重你，但这件事情性质太过恶劣，学校会给你处分。保研的名额肯定没有你的了。关于学籍，我尽量向院方说清。这都大四了，马上就要毕业了。老师，不用了，我自己退学。
当时根本不知道辅导员叫我去做这是做什么这。不怪你，这事儿我们后来思来想去，都觉得不对。老纪他不是丢三落四的人啊，能拿走他 U 盘的，除了林清庙，就只有我们宿舍的善好。后来我问他，他说就想让老纪多看看他，没想把事情闹大。那他为什么不作证啊？作证，早在这事儿出来两三天之前，他们俩就分手了。林清庙被我们发现，劈腿善好。他说那东西早就不见了，可是好巧不巧啊，善好偏偏有个一模一样的。那那曹老师他自己没做笔记鉴定？怎么没做？但人家证据确凿，还连累了两位教授。最后校方认为这件事太过恶劣，老纪也不想连累他人，主动揽下责任，就业了。怎么了？大哥，给你打电话你怎么不接啊？我手机没电了。我接到你退学的消息就赶紧过来了。到底怎么回事？我问单行了，他也没说清楚。已经没事了。什么叫没事了？论坛里骂你骂的那么难听，这叫没事了？你都退学了，这叫没事了？阿宇，其实这次没什么好说的。我不甘心。不甘心也没办法。老纪，对于所有人来说。这就是最好的处理结果。什么叫最好的处理结果？你的论文，你的设计，那是我亲眼看着你熬夜做出来的。他上行什么时候做的？老纪，你明明没有抄袭他，凭什么你要受到处罚？阿宇，我累了，现在我想一个人待会儿，早点回去吧。这么严重，所以，所以我要是不作证的话，这事儿就没那么严重。小七，你别多想，这中间的事儿你也不知道。所以，即使他这次澄清了，对他的影响……那简直就是噩梦重现啊！当初老纪的学校多受欢迎，这事儿出来之后，多少人背后议论他，多少人背后看不起他。宋元七，你记住，如果不是你做的，就不要承认，否则。你会后悔，所以，他说出那些话，是因为他受到过那些言论伤害。小七，你说什么？人云亦云，所以那份澄清声明，可能根本起不到什么作用。有可能，现在网上的话骂的还挺难听的，而且现在连你都在骂，这也是我和季叔不想让你出面的原因。当初我变成帮凶之一，今天我不会再重蹈覆辙了。你想做什么？那些恶意转发评论的人都应该知道，这网络不是非法之地，他们应该为自己的行为负责。谢，你淡定点。星星，你帮我想想办法，我怎么能帮他呀？都是成年人啊，应该能想开吧？现在除了那些能收集到的一点蛛丝马迹之外。没有其他任何实质性的证据，只能清者自清。他想不开的，这事儿是老纪的伤疤。老纪从小就在得到和失去之间来回游走，他看起来不在乎，但是我明白，我明白他很在乎被人抛弃，所以他才觉得生活中没有喜剧存在。他虽然看起来冷漠，但是他真的很在意别人的看法。他去看心理医生。背着我不让我知道，好，那我就当做不知道。他一个完全对小说不感兴趣的人，突然有一天，开始写起了小说。我就知道这事儿不对，后来我才隐约知道，是心理医生让他用故事疗愈的方式改变自己。可是没想到，这救人的药，就变成了害人的毒。这都怪我，小七，你别把什么事都揽在自己身上。两次了，两次都是因为我，他这么跟自己较劲，他不会过去指导看的。都是，都是有星星，你说我怎么办？我不想他有事儿。那我们想想办法怎么解决。
有什么事吗？也没什么事儿，就是问问你这个臭小子，最近怎么样？没什么事，我就挂了，我不需要你关心。哎，严哥，有件事我想找你帮个忙。啊，行，可以。事情是这样的，就是，老子关心儿子，天经地义。你是个兔崽子，你喝酒了？啊，酒就喝了一点点。这么多年了，你还是戒不掉。既然喝醉了，那就早点休息吧。我挂了。你到时候发我就行，真的麻烦了。哎，小姑娘，你在这晃悠啥呢？晃悠的我眼都直迷糊啊！没事，我就是有点担心我朋友。那你就上去吧。哎，你不会是怕他想不开吧？应该不会吧。嗨，成年人嘛，有什么想不开的事情，一晚上都会过去。你要实在不放心，你就去坐那儿，等会儿。啊、好，行。小树，妈妈要结婚了，你不要怪妈妈。我喝不喝酒，关你什么事儿啊？真看不出来，季树竟然抄袭。王伟以前还很崇拜他。学校会给你处分，保研的名额肯定没有你的了。明目张胆的抄袭，这种人就该封杀。季先生早，小姑娘，醒醒，天都亮了。嗯。喂。打扰你睡觉了？啊，没没，我已经起来了。律师声明我已经拟好了，发在你微信上了，你看一下。好，谢谢杨哥。谢谢你，赶紧让你们官网把这个放网上。收到，我已经联系了一些技术的书粉，他们都很愿意帮忙。好、啊，那个，昨天谢谢你了。啊，没事儿。天亮了，你还上去看你朋友吗？啊，算了吧。其实老师现在应该不想见我。季，你说的是住在三零幺的季老师？啊，对。这老师刚刚才出去啊，出去了。对啊，这么早。嗯，谢谢啊。这个时间点不在公园。
就算再想不开，你也不能自杀呀！我没有，我都看到了，你一直往海里走。我没你想的那么脆弱，松手。你来干嘛？我就是来看你，我是想告诉你，没有什么事是过不去的。那发微信就好了，没必要跑一趟。你不懂，安慰这种事情一定要当面说。那你开始安慰吧，在这儿。季叔老师，每个人就像出生的太阳，有起就有落，没必要因为降落而忘记出生的快乐。你一定要做自己的太阳。怎么样？你背诗呢？你还能调侃我，证明我说的不错嘛。你想试试吗？什么？哎呀，好多！你看，这会跑南海人，我之前第一次来海边，听到这个名字，觉得特别浪漫。南海人，俗称“赶小海”，是指那些买不起渔船，在海滩上靠拉海螺、挂网打鱼，以此为生的人。一个浪漫的表象下，往往都是现实的生活。我小时候生活的地方，有山有水，就是没有海，所以。我小时候特别向往能见到的大海，为了有一天见到它，我从小就学习游泳，有时候还会趴在窗台，想象那山的背后是广阔的大海。山的后面还是山。人嘛，总要有所期待。有所期待是很好的，但往往期待越大，失望就越大。不是的。我小时候，外婆经常给我讲美人鱼的故事。那时候，我就特别期待能见到大海，但是真见到了，没有想象中那么好。大海被人类破坏，失去了原有的光泽。美人鱼是个悲伤的故事，你会喜欢？喜欢。因为我小时候一直都不懂，为什么人鱼公主不能跟王子在一起。后来长大了，发现自己想改变的根本不是公主最后的结局，而是如果我是她，我才不会拿自己的歌声去换陆地上行走的机会呢。把选择权交给别人，自己失去了说话的机会，多傻。那如果是你，你会怎么做？